国际间的话题，大家昨天晚上都看着这场晚宴的进行，香格里拉会谈在新加坡进行。好，为什么大家说看了这场晚宴？原因是因为今年的相会呢，大家就想看美国、中国两边的防长到底会不会握手，会不会说话，会不会被突袭？好，会说被突袭的原因是早在。出发之前哦，中方这边李尚福呢就已经很明确跟五角大家说，这次没有要跟你讲话，没有要见面。结果不是你想不想的问题，是你能不能不要的问题。为什么我这样讲？哎，因为你们两个人在晚宴上面，你们就坐同一桌啊。你看看这个是 Austin， 这个是李尚福，中间呢基本就隔两个人。那你要怎么不碰面嘛，对不对？很难嘛。那所以呢，最后 Austin 就是跨了两个位置，主动的走过去跟李尚福握手，同时问候，说很高兴认识你。哎，李尚福也给他一个回应。Austin 部长大概是对眼了十秒钟，交谈六秒钟，来看看这个画面。就这样，这个就是这一次美中防长在相会的会面。其实呢，在先前大家就在讲说会不会场边堵人啊等等，微博上面也开始很多人在讨论这个话题。好，包括讲了说中方呢，甚至说据说还为了防止 Austin 碰瓷，哎，意思就是说他嗯故意制造两个人呢就相遇啦、巧遇啦、碰在一起啦，所以呢。他们讲，旁边其实还有两个军方的人，特别放了两位中方随行人员啊，这个据说是翻译啦，哈，说要护卫李尚福，把他隔开。没想到 Austin 还是自己主动的靠过来，所以被他的热情攻势碰瓷成功。但是 Austin 是怎么样看这件事情的？他的讲法就是。这个就是很亲切的握手嘛，你看到人，哎，看到新朋友就 Hello， 你好啊，然后彼此呢介绍一下，当然就不能代替实质性的接触，哎，但是说的越多就可以越加避免误判，还有误解哦。正确的会谈时间就是现在，再一次的喊话了，五角大厦也发声明啦，说你我们有对话，我们有对话，简短的对话。但是没有展开实质的交流。好，不管怎么样，在今天呢 ，Austin 他的开幕演讲，他直接讲的是什么？虽然呢、啊，前面礼尚往来，但他直接就告诉你了，中国飞机在国际空域对美国籍盟国飞机进行危险机动。还真的哎，跟我们先前预测的一样，他就把前几天南海有没有 R C 幺三九还有歼十六那个互动拿出来讲了，所以呢，就开始未开始。握手之前就先开酸，然后呢？美国现在的讲法是什么？美国现在的讲法就是说，哎，其实呢，他们再一次的表达对话意愿。苏立文直接讲了，中国是主权国家，你们当然可以决定要不要跟我们军事对话。哎，但是来往下走，往下走。我们说这些话，我们不是要跟你讨东西，或者是很卑微的要求你们跟我对话。我们只是想说 ，Hello， 我们准备好了，等你哦。那到底有或没有，我们现在都还要等着看。当然，国际间呢、啊，所有的盟友都希望两边能够对话，毕竟两位大朋友嘛，像包括了澳洲的总理艾班尼斯呢，就直接讲了，说基本上啊，外交上头深度冻结、沉默，可能会导致猜忌，还有这一些怀疑等等等，那就会变成很大的一个风。风险了，所以拜托，如果你们对话破灭的话，对世界有毁灭性的影响，可不可以有更多的交流、更大程度的一个交往，避免这些误判还有误解？当然，大家都希望两边能够对话。那美国都会讲说，没有啊，我们在等他啊。中方的回应则是很直接，华春莹讲了，你们一直抱怨说为什么不跟你们讲话，不是嘛？要有诚意啊！你们忘了吗？我们的国防部长还在你们的制裁名单上面呢、欸。那你们提出会晤之前，你至少先把他的制裁给解除吧，不然的话，还是你根本就也不介意违反你自己实施的制裁呢？哎、欸、，Austin 刚刚就跟他握手，回去会不会有问题嘞？你这个程序性的问题，中方非常在意。好，现在呢，在双方的一个叠对叠事件里头，还包括了这一个，说美国的中央情报局长上个月曾经秘密访华。匿名的官员呢，跟《华尔街日报》爆料说，上个月他有去中方访问，还强调在情报管道方面其实都是非常的沟通顺畅的。可是其实官方都没有公布相关的细节。那这个讲法呢，苏立文是有提到，他讲说，哦，我们愿意在不设前提的情况之下跟
军控，就军控方面展开磋商。怕的是什么？怕的是说你们会不会导弹一射，然后就把我们的所有武器、所有战力一次歼灭？好，所以他们现在也要防这件事情，开始呢把他们在亚洲啊或者在。中方临近的这些军事基地的部分武器装备，分小包装，好放到各个大大小小的基地里头，避免鸡蛋放在同一个篮子上。同时，布林肯也在讲啦、啊，说俄罗斯侵乌克兰这个是战略失败，那所以呢，我们要加强。抗中的决心，现在抗中决心是什么？是在这次相会上头，你看到了日美澳非，哎，没错，美日印澳差一个印度换成非之，哎，菲律宾，就是要借着这次的对话呢，要办第一次的防长首次会谈，聚焦当然又是中国了。那我们就要问，为什么一直在聚焦中国？中方其实态度很明确，不是不能谈，是你得有诚意，我才能跟你谈。那。有没有人能够准确的、精准的传达中方的意思？芝华派呢？现在都去哪了？好像有三种讲法。一个讲法是说，芝华派现在是因为哈世代交替，所以人比较少。那个讲法是说，现在美国国内其实就是新麦卡锡主义，也就是他们这个强大的这一些。美国人的这种白人的主义呢作祟，所以呢，让这些比较了解中国的人不敢发出客观的声音。第三个，则是说现在基本上大家就是要扭曲对华的认知，到底哪一个才是真的？他们到底想不想知道实情是什么？想不想解决问题？还是只是想要彰显问题？来，回到头来，请教界大使怎么样来看？终究了，还是握到手了。对，其实我觉得这个，因为这个主办单位是英国的战略哈，战略协会，这个主办单位是非常有生意头脑的啊。他我看了他整个的这一次他的这个议程啊，基本上就要凸显美中的对抗。嗯，所以这个是这个是开幕啊，这就是说开今天早上正式开幕前的这个哈，正式的这个他的晚宴啊，这个晚宴他把李尚福跟 Austin 放一放一桌啊，就很有戏可以看。那大家看到的是什么呢？就是说，李尚福坐原位不动 ，Austin 连越过两个椅子去主动找李尚福握手啊。我想这个哈、啊、就正好显示美国这个文化的特质。嗯，美国这个文化的特质哈、啊、是哈、啊、欺软怕硬，你越软啊，我就不我还给你越两个椅子呢。我我一个椅子我都不越。嗯哼，可是你要对他硬的话。美国就怎么？美国是服硬不服软，所以这一次事实上，过去就是在这次香港大会议里面，一大很多发展哈，中国都是用强硬的方式对付美国，而且你这次美国呃也对外透露说，大陆这次拒绝哈呃让李尚福跟这个 Austin 见面哈，是非常非常明确而快速的。嗯，那这个都是对美国大陆来讲，美国来讲都是中国大陆一种强硬的姿态的一种展现哈、嗯。所以我认为美国是欲强则弱，不是欲弱则强啊、哦。所以呢，美国欲欲强弱，今天他这个做法就是非常符合美国这个民族的民族性。那现在对美国来讲的话，他事实上难道不知道他比较居于劣势吗？当然知道啊，世界上三大核武强国。现在中国大陆跟俄罗斯是站在一边的、啊。李尚福上任以来，这这是第三次出国，第一次就他三月三月上任，四月四月就到了莫斯科。对，莫斯科给他非常高规格的接待，是普丁跟他坐在一起谈啊。是，不只是拉夫罗夫啊，而普丁坐在那张有名的长桌之下啊，他是跟他怎么样？是窄的那边面对面谈，不是上次像马克宏的时候把马克宏丢得很远的那个啊。所以其实这些美国都看在眼里。那另外一方面呢，就是说中国大陆现在以在军事实力的话，第一岛链、第二岛链，美国的兵推基本上过去几乎跟中国大陆在第二岛链以内的所有的军事冲突哈、啊，推一个败一个，推一个败一个。所以这是美国很清楚的。那中国大陆过去还愿意表面上跟你互动，可是这一次中国大陆就是硬到底。嗯，我认为最主要原因也不是做给美国看的，主要做给东协国家看的。东协国家就要看出来，就是说以后这个没有中间路线了，你也要做选择。你如果要站在美国那边的话，你要考虑到中国的态度了，因为中国现在已经跟大家讲清楚了，我跟美国势不两立。
怎么样？楚河汉界非常清楚了、嗯，所以我觉得这一次你不管你看这个，包括哈澳洲的总理的讲话，包括新加坡哈的讲话哈，基本上都没有说要站在美国这一边哦，都说我们不要选边，你们好好的谈、嗯。所以我觉得整个的态势正在转变，正在快速的转变。那我觉得美国的行为转变哈，我想哈也是在可预期的未来，很快就可以看到。是，来杨老师怎么观察？这是第二十届的香格里拉的对话。呃，我前面几次去过三次哈。那但是过去这几年呢，大概都是美国的国防部长、中国大陆的国防部长都会去，而且某种程度已经变成他们的擂台赛了。嗯，好。那这一次呢？那一个小时之前，美国国防部长奥斯汀他在十点钟，今天早上十点钟，新加坡跟台北跟北京是同一个时区的演讲。那在一个小时之前，国防部的网站出来了。他花了很长的时间在谈日本、韩国、澳洲，哦，以及美国在这边的军力，以及各国的这个这个军事联盟。那也谈到了就是南海，但是后面最重要的，他其实对中国的态度还是非常强硬。嗯，也就是说，中国他指责中国在这边啊，这整个区域采取比较这种挑衅式的，而且是扩张式的，而且事实上是这种要去改变现状秩序的。他举了像是上个礼拜的美中的两个飞机的这整个接近，以及最后他提到了台湾。当然，他也说哦，我们不寻求冷战，我们希望能够对话。那我看到了这个，就是这一个小时之前，美国国防部。那很有趣的是，差不多一个小时之前，中国大陆的中央军委联合参谋部的副参谋长景建峰中将，也针对奥斯汀在今天早上的谈话，讲出了他们的观点。嗯，他说奥斯汀在讲话中鼓吹所谓印太战略，其实是继续巩固霸权地位，挑动集团对抗。冷战已经过去三十二年，美国没有清除冷战残余，反而是炮制四边、三边、三边讲的是美英澳的这个 AUKUS，、嗯、以意识形态划分阵营，挑起对抗，以一己之私不顾地区求稳的诉求，通过利诱胁迫，把别人当枪使。把别人当枪使，我我的感觉都好好清楚哦，<笑>不就是台湾吗？很白话。然后实际上是唯美独尊，美国加大这个区域的部署，常态化针对这些整个演训活动。我觉得这个警中校哈，警剑锋中校讲的还真是一针见血啊。但是你看到，当奥斯汀讲出话的时候，北京这边的中央联合委员会的副参谋部副参谋长就马上有这个回应哈，而不是由在现场的就是。这个李尚福来回应，因为李尚福还在开别的会议。明天就是李尚福的这个演讲。对，李尚福演讲会在针对那个全球安全倡议。我们大家来看，整个中美这个态势不一样。美国是一种比较，我觉得是比较是侵略性的。嗯。然后中国是比较希望和平式的。那美国当然他把他的侵略性应该只包装成就是说是要维持这个，就是说美国的跟他的盟邦的强力的驻扎，但是呢不允许任何其他国家不遵守他们的秩序。所以你就看到这两个一个差别，而这种制裁的秩序，尤其是对李尚福，我觉得当然也就是就是许多的国家都了解到，为什么中国没有办法去跟你做对话，因为你都还制裁人家的装备部部长。这个在我看到，连《纽约时报》也都提到，底下的些留言也都指责，为什么你国防部啊，美国国防部说要拿掉。但美国的国务院说不可以拿掉，所以才会有那个拜登上一次在 G7 的说，哎，我们正在考虑。结果一天之后，马上就被国务院给否决掉。所以我觉得内部美国自己内部已经有点混乱。我们来看这两天，从奥斯汀到李尚福两个人的发言。好，来请教将军。对，我们可以知道，就是这一次第二十届的三个礼拜会谈，洞见观瞻。奥斯汀跟李尚福这边，他们虽然六秒钟逢场作戏，因为这逢场作戏嘛，有有看。很勉强，气氛也尴尬，这样子，然后呢不得不握手，因为这样子，刚刚人家人已经面对了，那面对面了。我们知道，前一阵子就是说，中共的歼十六跟去拦截美国的 R 七幺三五的电子侦察机，还做了一个这个大大机转弯。你看它急转，我判断最少有六个机。呃，显然的话，这个在在这方面有点耀武扬威。这我在前面做动作给你看，你这个有有一点点就是那太太近弱了，你要离开，这动作就很大。那这样子，那现在呢？从六月一号到六月七号，现在在在菲律宾的巴丹省，就是巴丹岛、巴丹群岛那边，美国、日本、菲律宾还在那边做演习呢。嗯，那到六月六号才结束。嗯，啊，六月七号才结束，大概一个礼拜。那你看，换句话这样子，整个香格里拉会谈，你说这个气氛会不会融洽？我认为不会融洽。
上一个礼拜的这个前十六拦截阿西亚松，这个礼拜这个美日菲在巴丹省就在南海的这个这个东北方的海域，在那边做演练。那你这样的话，这个气氛会好吗？不会。我认为这个他们之之间的这种这种。这种热对抗、冷对抗、热对抗，他们是交互的。集团的对抗，这个这个架构形成，想去改变很难，因为它这个是，不管是重返亚太、亚太战平衡，一直到印太战略，它是一系列一贯的演变，就是要跟中共搞对抗。那这个这个结构形成之后，想要去改变这个结构是蛮难的。你要你要想要去改直变，这是可能性是是非常的困难。那这次我比较看到的就是说，他这香格里拉会谈的时候，他。他那个那个奥斯汀跟李尚福中间有一个解放军的少校，他是翻译官啊、哦。你看他很，你看他很年轻，他中间的人就如果仔细看，那个瘦瘦高高那个少校，他们他们在握手的时候，有换句话，解放军他现在培养人才是，哎，你看到没有？他这个解放军他是个少校而已。嗯、我们 B I 讲这个重要的会议，香格里拉哈，这第二十届，二十八个国家参加，我就是洞见观战的人物。好，那我们派一个阶级高一点的做翻译官，没有，嗯、他用年轻的人做事。做翻译官，换句话说，他对年轻的培养，我们可以看到解放军在这一方面，他从年轻就开始培养，嗯，这样子的话，他在国际各种场合他就耳熟能详，他就能够控制，所以培养要从早，越早越好，越早的 CP 值越高，如果越晚的话 ，CP 可以用年限就短了 ，CP 值就低了，所以我们可以看这些刚刚这些眉眉角角，只是看这些影像，但从影像之中会看到一些猫腻，那知道这些猫腻之后，我们就知道我们将来。是好的，我们要去把它学，以敌为师，你才可以超越敌人，你才可以让你的国防力量可以更强大。我们有时候要看这些猫腻，从猫腻中学到一些经验。嗯，好，确实啊，哈，我们等等广告回来呢，则是要继续来看看，因为现在在美国和国内，大家更在意的是，哇，终于美债这个炸弹解除了。我们等等回来。好，我们说了，美国呢最近在忙些什么？美国最近哈，这个影像最热门了啊，这个就是他们的总统拜登八十岁，哎，又跌倒了，大家很关心他好不好？来看看。好，开玩笑说不开放提问啊，但是他想要证明是他很好，小跑步两下有没有？但是呢，他其实是在这个空军官校的毕业典礼上面，哎，不小心被这个沙袋给绊倒了。好，现在呢，人没事，同时他心情很好啊，原因是因为美债终于拆弹成功。美国参院呢，现在也通过了这个债务上限法。那他的讲法就是说，没有人在谈判当中取得他们想要的，但是美国人的巨大胜利。说是巨大胜利，其实真的吗？好，原因是因为他这一次再一次的调整债务上限，但问题是那个比例是已经超过国内生产总值的百分之一百二十。你没有看错，是超过百分之百，是一百二十，相当于每个人负债呢已经有九点四万美元。好，可是你这样子其实也就只能够用到后年呐、啊，因为现在这个特殊举措基金呢，现在只剩下三百三十亿美元可以用，后年。整个又必须要再来一次，那这一次呢？大家就讲了，算是深夜闹剧收场。那下一次呢？推到了下一个日期，下一回真的就会比较好吗？还是说你们有想要解决问题？来看到是美国财政部的官员现在呢跟中国驻美大使谢峰会面了。那他们强调什么？他们强调说，哎，其实我们两个就是世界你大我大啊，我们两个最大，所以呢，我们必须要密切的沟通，来共同应对全。求挑战，他们声明讲啦，会晤很坦率，很有建设性，开放沟通，负责任的管理双边的关系。哎，讲了好像谈了很多事情，对吧？可是我们就要问，那中方呢？中方也会告诉我们谈了什么吗？然后谢峰的 Twitter 上面，忙碌的一天获得短暂的休息，他在看书。啊、哦，后来之后呢，帮新季新吉来庆祝他百岁的寿辰，然后整个过程当中好像没有看到跟财政部这一些讲话的内容，哎，比较关心杨光书还有季新吉，哎，这个两篇好像比重上面又有一点感受到不一样喽。而现在中方在忙什么？中方其实呢，他们现在也去参加了一个外长会议，这个是金砖国家的外长会议。好，他们的副外长就讲啦，中方会全力支持。
主席国，这一回是轮到南非他们的一些相当相关的工作。而这一回其实他讲他们有几个重点的话题，一个就是之后要办所谓的峰会嘛，第二个就是美元的替代货币，很多人就会开始在讨论啊。第一，我们有越来越多的新成员要加入了，俄罗斯方面说啊，说有十几个国家等着要加入啊，那印度外长则直接讲了，说你要知道现在的状况就是大家都希望世界是多极的，要重新。平衡，不要让那一些少数的大国来掌控我们所有的人。好，所以如果真的要有一个共同货币的话，那主要的原因，彭博社的报道讲了，就是。希望避免美国因素影响，不要被这些西方国家制裁影响，希望能够走出自己的路。好，现在开始了，有一个新的群体金砖，而且他们整个份额在全球市场上面越来越大了。来，谢大使，你怎么样来看？毕竟对于美国来讲啦，拜登他现在只是想要先证明一件事情，就是选我还是没问题啦，我身体很好。对，拜登跌跌倒的比率哈是蛮高的，而且哈。那个发生频率好像越来越密集了。这次哈、啊，踩踢一下，不管踢怎么样，我觉得基本上我看了就是还是年年纪大，他的腿比较没有力量了，所以所以稍微绊一下就整个摔，而且这次摔的还蛮重。其实我我是建议他，我是我是有我是比较悲天悯人，我建议他他还是好好到医院哈、啊，彻底检查一下。这个年纪大了，老年人摔跤真的是是。不要这样子啊、哦，不当一回事啦。对，那可是这个这个摔跤哈，其实我们是第三者在看。美国国内啊，尤其民主党的候选人啊，纷纷起来啊质疑。嗯，对，这个美国是很现实的。你不要看我们这边没有什么哈，美国的共民主党的候选人都说拜登这样不行啊，实在他身体健康如果。我们先要当做当做一个哈认真的问题来讨论，因为，万一如果说他第二任的时候啊出现什么问题的话，贺锦丽会成为美国总统，这对国家是一个灾难啊！这个声音在美国现在内部哈，在民主党内部哈广泛在传了。嗯，所以我觉得拜登这个跌倒对他自己是相当不利了。嗯，那整个来讲，美国现跟美国的这个债务哈，他的他的这个这个国家的财政状况不好哈，这已经是变成一个常态了。那可是，一开始我就认为就是说这个问题一定解决的，因为为什么？尤其选举年，没有一个政治人物，没有一个政党愿为哈美国的所谓的哈穷人的所谓的福利金发不出来负责。会愿意为了所谓美国的有一些基层的这个公务人员、联邦公务人员哈拿不到薪水哈，那么哈啊、呃、产生怨怼而负责。所以呢，对共和党来讲，他也不愿意做这个坏人。那民主党来讲的话，拜登正好看准了共和党这个，所以他基本上对。共和党的这个提的条件是非常的强硬啊，可是呢，呃，虽然内部有对麦卡锡，呃，共和党内部有相当多的批评，可是呢，基本上并不是成为一个很严重的批评，原因就是麦卡锡也没有别的选择，他必须哈，在这件上次哈，不要把所有的责任哈都背到自己身上，所以最后都势必妥协，美国没有一次不妥协的。每一次都妥协，嗯，那最后呢？其实他们消耗的是美国这个整个经济体跟美元在国际间的信用了、啊，所以反过头你就看，现在国际上都在检讨美元。对，那我觉得看到那个谢峰跟这个美国的财政部次长看到这样子的一个哈对谈，我只能说哈、啊，我想想到我们中国的古书《三字经》，什么？《三字经》一开始就讲“人之初，性本善”。这是中国人的认知。对，我告诉你，美国人人之初性本恶。他现在哈，因为手上有八百八千亿的这个哈美国债券拿在中国大陆的手里啊，紧张的半死。因为换了美国的话，美国一定出手去整别人。那他就怕中国大陆出手整美国，在美国这个时候，所以呢，美国人。党进枪法一定，尤其财政部长一定要找中国的官员谈。基本上我认为就是反映了人之初性本恶，他们这个这个观点。嗯哼，就是怎么样来思考这件事情，可能跟你本身的主观意识也有关。来，杨老师怎么看？华盛顿邮报把这个拜登半岛的这个画面哈，只有大概三十秒，放到了 YouTube 他自己的网站，一下子上百万人看。关重点来了。留言超过五千个，哎呦，哦，而且很显然都有一些留言都是美国人自己留的，嗯哼，讲的还这个
引经据典。他说没有人可以击败拜登，只有沙包跟地板。好，拜我们人的一小步，但对拜登是一大叠。哦，然后呢，呃，然后这个拜登还好，他软着陆了。啊，等等这类这种英文的这种留言呢、啊，哎呦，哇，我看的是个非常有趣味。那但是为什么引起大家注意呢？拜登的跌倒，第一个他太常跌倒，也就证明说他的这个健康的状况其实是真的一个大的问题。而拜登领导的这个美国，其实我觉得是美国在最后想要留有他自己这种独霸世界的这个秩序的这样几个领导。接下来，其实美国一定会体认到这个世界已经要进入到多级的这个体系里面去了啊。可是呢，拜登，你看刚才奥斯丁在香格里拉会议的讲话就是如此，透过这种离岸的这种联盟，好，也就是说在这个区域、印太区域的离岸的联盟，然后呢，这种海外的驻军，最后还是用军事的力量，再加上美元的力量来去维持美国的霸权，但是。他这个决策呢，控制在一个经常跌倒，会被沙包跟这个地板所绊倒，而他的健康这么的让人担心。如果他连任，真的会出现可能这个就是他的健康状况，然后他的后继者跟他之间相差很大。还记得罗斯福跟杜鲁门吗？这就是造成后来二次大战之后那个冷战为什么一下子形成？研究冷战的很多的历史学者认为，当时的杜鲁门的杜鲁门主义。就是一个关键因素，那倒不是因为说这个苏联的这种不断的对外扩张，他的反他的动作事实上是反映于你不断的在制裁他，不断的在打压苏联。那杜鲁门是一个什么样小商人背景出身，做一个参议员乖乖牌，才被这个罗斯福娶为选为做这个这个副总统，所以这个情况会不会发生在就是？这个美国，我们这个现在非常的担心。那如果是另外这个川普的话呢，他也只能做四任四年，但是这个川普的四年又会怎么样呢？也是让人觉得很有兴趣的。嗯哼，好，来请教司令。这个美债这个调整呢、哦嗯，我认为他这一次的是都过过关嘛，好像第七十，一九六零年以来到现在为止第七十九次了。他这个众议院是一是三百一十四票比一百一十七票，大概三比，大概讲我们讲到。就是三分之二比三分之一，换句话说，绝大多数通过。那参议院呢是六十三票比三十六票，也是是这个三分之二比三分之一，换句话说，换这蛮悬殊的。那换句话说，这个美债的问题暂时解决。如果这美债没有解决完了，那联邦政府关门放无薪假，然后然后这个签证也不能发了，呃，对不对？还有呢，就是所有的国家公园通通通通关门，因为因为因为没有钱了，而且八百三十万人立刻失业，因为你你你这个钱没有钱了嘛。空了嘛，国库空了，所以这个一旦我们一看就是会通过，又不是第一次，已经第七，已经第七十九次了。那我们再看呢，原则上美国这个产业的结构，我认为它如果没没办法调整，那这问题可能每一年都要去面对了，因为它去年二零二二年美国贸易赤字、贸易逆差一点一九兆美元，你看每一年都破兆，那在这个状况下，它坐吃山空，它一定要强化它的制造业，它现在目前的制造业只占全世界的百分之十七点八。那太太小了，美国那么大的国家，军火占百分之四十，全世界，但是它的制造只占百分之十七点八，是弱了。要从真正源头是要促进外销，要增加外销，增加外销就减降低了它贸易赤字。你不然你贸易逆差太大了，那你吃老本呐、啊，那你印印美钞，现在人家不要美钞了，你要把美债赎赎回来。你现在美钞没有，因为大家把钱拿出去用其他的，大家知道一直在买买美债，不管用。要把这钱拿出来去活用，到投去投资，尤其中国大陆，中国大陆是全世界我们在外汇存储最多的嘛，三兆，嗯、包含包含它持有美债八千多亿美元、嗯，那这样子，他拿出来做一带一路，一带一路，他到他到非洲，非洲五四五国家都要建基都要基础建设，往非洲去，还还有一个拉丁美洲，拉丁美洲南方计划，南方经济要经济体需要这个资金，他现在懂得这样子，不要把钱都放在外汇存底，变成这个样，那这样的话，嗯、美金。美元的压力就大了，因为大家活、嗯、动不了啊，尤其是选民的血眼光，这个这一次的事件不是再那么容易认知作战可以糊弄过去了。接下来看看美中关系哦，美中关系当然在香格里拉会议里头大家都在关注啦。先前美方曾经提出邀请李尚福会不会跟 Austin 两个人正式有说多边或长边的会谈，已经正式被拒绝，但两个人见了面握了手，来看看这个画面。<笑>
great to meet you. It's your second last name. Yes. See you. 大家帮他数一数，就是一二三四五六六秒啊，两、哦、个人就寒暄一句啊，很高兴认识你 ，Nice to meet you， 然后就结束了，然后就什么都没有了，而两个就各自往不同的方向走啊。当然客客气气，却也没有要进一步交谈的意思啊、哦。那么外交事务的记者在现场观察说，其实是 Austin 主动先上前问好，然后双方随行人员才说跟他介绍，哎呀，这位是美国的国防部长 Austin， 应该一看就认得出来了吧？那 Austin 后来事后有说哦，两个人要见面这件事情被。拒绝呢是一种不幸，那么双方并没有进行实质性的交流。那么接下来，奥斯汀将会在六月三号进行美国在印太地区的预领导的演讲。那么李尚福呢自己演讲的部分是中国的新安全倡议，各走各的路啦，各唱各的调。那么在中国外交部的助理。呃，这个发言人华华春莹的说法哦，特别呼吁美方不要忘记，哎、欸，我们中国国防部长还在你美国的制裁名单上，他这样提醒美国哦，他说美国一直抱怨不能跟中国举举行国防会晤是一种不幸啊，等等的啦，但是美方。在对李尚福的制裁却还没有解除，而毛宁也说，美方必须撤销制裁，才能够为沟通对话扫除障碍。那不具名的美国国防官员也说，从二零二一年以来呢，已经有超过十二次以上的要求都被拒绝，哎，也都没有得到任何的回应，所以要沟通。怎么办呢？拿出诚意来，显然解除制裁会是一个前提哦。那么现在拜登是不是派了密使，特别到中国去，想要破冰？这个是美国媒体的一个报道，金融呃英国媒体《金融时报》的报道，他说是拜登派了中情局局长，上个月哦，就要五月份哦，而且是中情局哦，很特别，秘密的访问了中国，要缓和双方的紧张关系。可是大家看到这个名字，就会觉得，哎，会真的缓和吗？因为他是 CIA 的局长伯恩斯。白宫跟中情局对这个新闻都表达哦不予置评，但是前白宫中国事务主任韩磊说，派遣伯恩斯赴中有一个好处，就是中国官员很熟悉他。哎，但是是哪一种熟悉呢？为什么大家外界看起来他好像比较是反中抗中的？以他过去的记录来说，他曾经公开表达，习近平的犯台决心退缩是因为西方团结哦，让攻俄俄罗斯攻击乌克兰的这个进展挫败，所以呢会让习近平。产生退缩或害怕，还有他曾经说，中国大陆是美国最大的国家安全威胁，中国是最大的地缘政治挑战啊、哦，所以伯恩斯誓言要抗中，嗯，所以他去中国这一步哦，有可能有什么方法啊，促使中美破冰这个问题，当然觉得很有意思啦。难道有什么情资在手上要交换吗？大家好奇，很多电影情节可以想象。呃，好，那么美国还做了什么？美国想要破冰这件事情，看起来也不是一件。两件，他的确包括了财政部的官员，也特别去见了这个，在美国来讲啊，很少看到说中国的。驻地的这个代表，新任的驻美大使、哦、居然悬缺那么久，他终于上任了。谢峰上任之后呢，哎，美方主动发布，国际事务部的副部长尚伯格去六月二号去跟他见了面。美国美国财政部甚至发表这个声明说，哦，这个沟通渠道是开放的，会面气氛非常坦率，而且具有建设性。哎，可以相对看看对方的反应是什么呢？谢峰在当天发了两篇 Twitter 哦，一篇是庆祝季新吉百岁大寿，一篇是很悠闲的文青。风，他说，在忙碌的一天得到短暂的休息啊，读书最好。他读了一本书，叫做海明威的《In Our Time》，这是一本反战的书，小篇的呃短篇的小说。他告诉大家，二十世纪最大的问题就是战争。暴力跟死亡，所以这文章里一个字都没有提到财政部啦哦，所以显然这个互相重视的程度很不一样嘛。所以中美关系现在到底是想尽各种办法要突破，呃，却仍然有限。委员。奥斯汀跟李尚福两个人是在晚宴的时候碰到的，而且是奥斯汀先看到李尚福，所以走向前去跟他说 “Nice to meet you”。啊，当然李尚福也客气要回应了，哎，总不能说，那个是主人，新加坡这个外长，哎，国防部长是站在旁边而已，你们两个，哎，不好意思说。这个说你伸着握手，我就我就马上把手收走。礼貌啦，当然，就国际礼仪，李尚福这样的表达非常的世切哈，就是不失礼啊，也不失落落大方的气度。但是要私下在谈什么，那就不必谈了，也无话可说。因为中国的确立一个原则，你不是制裁我吗？你制裁我还要找我跟你谈什么、啊，对不对？哎，这个道理这样说得通的。嗯，哎，你要制裁一个人是什么呀？
是不跟他接触才叫制裁嘛？你又想制裁人家，你又想跟人家谈事情，嗯，你美国会不会太矛盾了？还是我们绝不取消对李尚福的这个制裁？那好啊，那我李尚福哎绝不跟你见面谈事情啊，这是这是很正常的一个互动运作。当然，制裁背后两个人谈话背后一定还有很多很复杂的问题要解决嘛。但是中国不急啊，但是美国国防部长说这是个不幸，是吗？哦，是不幸吗？哦，这个东西可能再考量一下吧。啊、哦，但是另外一个就是说，奥斯汀的演讲内容很有趣。他说，美国在印太地区的领导力量，他呃少翻了一个字，领导力。嗯，啊，我要说的是，美国在印太地区的霸权。然后中国这个国防部长李尚武讲的，中国的新安全倡议，中国提倡要如何让国际秩序、国际安全啊更上一层楼。那美国关心的是，我美国在这里的地位有没有 number one， 还是老大的地位？两个立场就很清楚了嘛。哦，那看国际上对谁的买单嘛。至于这个中情局哦，美国 CIA 可能是对中国大陆最了解的单位。因为他们有一段时间很成功的在香港跟中国大陆哈遍布了中情局的间谍跟线民啊，一直到了香港新这个呃国安法通过了以后，香港的所有的 CIA 的中情局的间谍全部搬到台湾来，嗯，所以台湾的那个什么外交牌照突然间增加很多，汽车外交牌照，嗯，是。那这个这么了解中国的情报系统这么灵的哈，那跟这个中国的相对的部门打交道。那谈什么？当然还谈两国之间的问题嘛、嗯。但这个是抗中的人物亲自跑到中国去，那就大家的比划比划，在细节上面还没有出来，大家也不清楚。不过，哎，他们这些中情局的总是认为就是说，哎，因为俄罗斯不行啊，打乌克兰不行啊，所以中国就不敢武力啊，这个统一台湾，哎。那这个这个伯恩斯也曾经讲过，中国为什么不敢呢？因为中国的核武器的数量才三四百颗，还不够跟美国的五百多颗核五千多颗核武器塞牙缝，所以中国不敢。真的是这样子吗？啊、哦，哎，可能很多事情啊、哦、没有较量的不知道真假哦。<笑>那美国的财政部哈、哦、的副部长啊、哦、见谢峰啊，这是很正常的一件事情，应该也不止他去见他哈、哦，因为。住在地的大使就是要准备跟当地国的所有的可能任何人选打交道嘛，嗯、多交通多交流、哎。因为你是大使，你不是说你上午说我不给见不见你的美国的国防部长，你住在地的大使就是要广结善缘啊，几乎要做到来者不拒。像秦刚相思当驻美大使的时候哈，布林肯不理他，拜登不理他，然后他一个人呢接触到美国各个阶层里面，主动去交往做朋友，还上媒体等。那谢峰哦，呃，表现的现在更悠游自在。为什么？现在是美方倒过来要跟他见面。那为什么？就是要卖美国联邦政府公债嘛。那这个谢峰也讲过啦，哈、哦，我是代表习近平主席来的。啊，你有什么事告诉我，我就传回去，不用层层转折。哎，所以如果美国你要卖政府公债，你就早点讲啊。<笑>有趣的是说哈。哦这个谢峰啊，介绍《In Our Time》，这是一本很旧、很老的一本海明威的作品哦、啊。他这样一登的话，搞不好在全中国就大卖这本书，又红一次了哈、哦。他就是很悠哉悠哉的嘛，就是我很轻松哈，来到美国哈，看看美国的伟大作家海明威的作品，哎，等于是跟美美国的老百姓哈，做一种心灵上的交流。啊，那关联要来照常见面啊，但是我就不提了啊，因为见的人太多哈，现在不用谈什么正<笑>这个正正常的事情，聊聊一些轻松的话题，哎，这个是外交艺术很成功的一环。是，将军怎么看呢？两位国防部长要见面，当然是没得谈啊，门都没有。哎，但 CIA 这个时候去，有好像很多相对的有想象空间哦。这个其实以 CIA 这个局长以前的言论呢、啊，反中这么厉害、啊。你说他能到中国大陆达成什么样的协议吗？而且他讲的那两个理由简直很荒谬了，说中国大陆因为原子弹头少，核子弹头太少，所以软了，不敢侵犯台湾了。这个出自于 CIA 的头子讲这个话，的确是很没有常识了。核子武器对你数量大，你可以第一级、第二级、第三级，对吧？但是现在中国大陆的核子弹头，因为有东风系统的快递跟这个超音速的突穿，这才是关键。
，因为一般传统性的核子武器的飞弹很容易被拦截，因为它的输速没那么大。那现在就是说，每一个发进来以后，它分成十个小弹头，你大概就有十个小城市被摧毁啊。来个几发，还要何需要三百发？而且打仗啊，是你自己的承受力有关。比如说你很怕痛，我不要用拳头指头戳你一下，你就受不了。一种呢，你打他个十拳八拳，跟打了棉花上一样，这个就是不一样的结果。所以以中国大陆的承受力跟美国的承受力来讲，核子双方都是拿来做一个威慑用的、平衡用的，而是不可能真正出现在战场上的东西。所以伯恩斯讲那个话，只是在自己碰风了，就是说，哎呀，美国绝对不怕你的。所以那。中国大陆出不出兵台湾，那不是你想象这个这个这个选项了，不是你美国这个现在已经成了衰落的纸老虎的这个威吓能够达到的目标。第二个，你上浮，你你制裁人家，而且在科技战、经济战到处在给中国泼脏水、下黑手，这个时候中国会跟你谈吗？因为为什么这个奥斯汀要急着谈呢？因为经济战、贸易战、科技战都还是没有烟火的，不会引起重大的变故的，那都还可以慢慢缓冲来解决的。唯独军事冲突是螺旋性的升高，哪怕一个擦枪走火，都可能引起一次大世界大战。当年这个卢沟桥也不过开了一枪，中日抗战就打起来了。这个第一次大战，斐迪南被刺一个子弹，又引起世界大战。所以现在就是说。为什么防长跟参谋总长要见面呢？要建立热线，凡是擦枪走火的事件，透过热线就可以解决，就好像一个灭火器一样的，火头刚起来就给你扑掉了。所以美国急了，说我到处惹他，哪天因为情报不清楚，一个一个误打误撞，一个擦枪走火，真的干起来是美国不愿意干的。所以你看，他各部门最急的是国防部门，希望跟。中国大陆的国防部门建立热线，这就是这中间的关键。所以奥斯汀姿态摆在软，都是为了达到这个目标。是，但是却也不愿意解除制裁，就是问题啊。教授，刚刚委员提了一个重点，就是中美啊，这个在光香里拉会议的演讲。就知道两个国家的差异跟态度。你看，美国是要讲我在印太地区我要领导，怎么领导的领导力？那中国提出来就是新安全倡议，要地区地区区域上面的安全跟和平。现在这个态度上就已经是完全不一样的了。其实，拜登就是要极限压迫了，他用各个这个联盟的力量想要极限压迫中国嘛，让你在各方面不可以超过他。嗯，那其实中方他们现在有点打太极拳。不要跟你面对极限压迫，要跟你硬冲。他们的概念是这样子：我们要被你领导。<笑>对他，我我们还是来看这个这这两个会谈。其实，拜登政府丢出要谈已经不是第一次了。嗯、今年在三呃，今年在五月初的时候，布林肯也发表了，他说呃，他接受这华盛顿农呃邮呃邮报专栏作家叫 Ignatius 的专访，他就提出来，他说希望今年有机会回中国大陆啊啊，要谈各方面，特别是。啊，共识性护栏啊，一些红线的问题，还有汽油问题，他们都想要谈、啊。外交部门都很想要复谈，啊，那当然，国防安全部门他们也要想要谈。可是有一个非常重要一点，就是北京他们在处理这个问题的时候，他们是政治挂帅优先的。你如果政治上面没有取得共识，经济后面、安全后面，他们是不会跟你做任何的反应的。啊，这第一点。第二点，更何况李看李尚福，我刚才讲了。他二零一八年在担任中央军委会装备发展部部长的时候就被制裁了。中国人重什么礼尚往来嘛？你礼都没有，都没有结束了，都没有礼尚往来了，怎么可能跟你谈下一步呢？啊，所以这一次的这六秒，这个我们讲这个是真的是基本上的寒暄握手了，他们谈不了什么东西啊。那这一点，我觉得接下来美中双方他们可能还要再继续多一点的不同的，不知道有有人一说是有密使。好，不然接下来有更多的在各方面的要去交涉。不过这一次我们再看第下一点是，那李尚福这次在新加坡有几个重要的看点。嗯，我们在我们只重视在中中美嘛。对，其实中方在这方面也做很多事情，包括这李尚福这是第一次以身为国防部长拜访新加坡，是，所以他一言一行，还有跟新加坡方面的互动，我觉得反而是我们要去看的。为什么啊？其实，在这个时候，我们在这个呃，在五月的时候，哈，五月初跟四月底、五月初的时候，中国跟新加坡有一个中心二零二三演习，哈
，这点是新加坡一个很大的突破。或他们过去有在军军事上面有一些互动，那这一次是让两边的这个所谓军事人员、海军哈、哦、互访，而且有军舰参访，还有参观海事博物馆哈、哦。那个中国人民解放军参观这个海事博物馆，还有文化上的交流。哦，那代表新加坡对于这个南海议题，在这个安全上面，甚至经济上面，愿意跟北京做更深一步的深化合作。哈，所以新加坡是一个玩两手一个非常厉害的一个国家，因为他们早期讲了，经济要靠中国嘛，他们要跟中国继续做商业往来。他就讲了，我们为什么要选边？新加坡不选边，李显龙讲到嘴巴快破了，对不对？我们要告诉美国人，东协在想什么？他天天在讲啊，啊，美国人搞不懂啊，可是。李显龙他就这样做了，他现在不但经济跟中国他有交涉，安全上跟中国有交涉，而且不只有新加坡跟中国在做军事演习哦，中国跟南南东南亚五国也在做那个友谊二零二三的军事演习，里面包含越南，哦，这一点美国人现在也很紧张。嗯，美国紧张的还不止啊，还有中东呢哦。我们来看看，呃，美国总统拜登本来最担心的事情，当然就是美债上限，政府要破产。那现在总算获得解套，在呃参议院也通过了之后，整个债务上限的法案将尽尽快签署哦。所以他也特别感谢呃议长、众院议长麦卡锡，把国家利益放在政治利益上，算是协商成功了。呃，美国财政部长耶伦当然也松了一口气，他说这保护了美国的信用，保持了美国的金融。领导地位对于经济增长跟稳定至关重要，但真的松了一口气嘛？对于美国经济来讲哦，债务上限的法案虽然通过了，可是呢，相关的评比在汇率来讲就还没有把美国呃移出。降平的观察名单哦，因为在举债上限啊、违约大大量的大规模的上限违约里头哦，最后一刻的这个协商呢，仍然让这个在评比上面的信心不足，所以美国的殖利率很快就回落了哦。所以在太多的这种负面的消息，让美元迈向了一月以来最大周线的跌幅。就算国会通过提高债线、解除违约的这个。利多消息还是撑不出，撑不起来美元。那么市场普遍预期哦，联准会接下来会暂停升息吗？那么当然也会影响整个股市的波动，也影响了美国是不是还具有吸引力啊、哦？美国为什么着急？当然还有在中东，嗯，急着要找沙特阿拉伯，为什么？因为呢，布林肯就区域跟全球议题说，急着下个礼拜要去访问喽。为什么呢？谈什么？因为呢，中国跟海湾四国组了一个联合海军啊，阿联酋甚至退了。美群加入美群这种习惯，我们现在群主社群社会，我推这个群加那个群。那从美国这里推出，最近伊朗、沙特、阿拉伯、阿联酋、阿曼这四个国家，可是联合加入了中国的群呐、啊。他们牵头一起牵头，呃，联合的协调之下，开始磋商组建联合海军，用于在干嘛呢？要保护海湾地区。所以刚李尚福讲啊，这个新安全主义啊，那美国知道这个事情的影响会很大吗？包括拜登在中东军售是禁卖沙特阿拉伯这个制导武器给阿联酋的哦。那到目前为止禁令也还没有解除啊。那现在要谈到中东去谈什么哦？但这个政府的风向是如此，企业风向就精准了。大家都知道，在最近很夯哦 ，NVIDIA 黄仁勋执行长在台湾掀起风暴啊。他在台湾的时候也讲得很白，大家虽然看到了台湾，也许制造不用在台湾，但是大家不能够忽略中国的影响力。接下来他果然就要访问上海了，预计在六月六号由上海媒体、中国的媒体所报道出来的，即将访问上海，而且立刻要去的见的是谁呢？啊，马上包括腾讯。讯啊，字节跳动啊，华呃，理想汽车啊，比亚迪啊，小米、啊，哎、欸，都是美国所限制或是制裁的对象。对于企业家来讲，他们为对未来除了除了知道 AI 整个人类的科技发展趋势之外，哎、欸，也知道钱要往哪里赚呢、啊，所以自然就往这里来走啊。就像马斯克也同样反对美国跟中国来经济脱钩。其中，中国外交部说，马斯克向中国官员表示，该公司反对全球前两大经济体的脱钩。锻炼哦，所以在上海这个超级工厂跟员工大合照，告诉大家的讯息是说，马斯克当然还是非常需要中国市场，所以中国好朋友的经济圈成型吗 ？RCEP 
啊 ，CEP 所包括的国家吓吓坏很多周边国家了，因为它有东协十国、澳、中、日、韩、纽西兰十五国都完成了生效程序。对于所有企业来讲啊，这些国家都影响非常的大。从二零二二生效以来，全年中国跟 RCEP 成员国的总出口、进出口总额是已经到达了十二点九五兆人民币，等于是五十六兆台币哦。那么，甚至东协秘书长也说 ，RCEP 会把“一带一路”的倡议一起促进东南亚地区的经济。增长，那么金砖国家也是同样啊，就是中国也跟金砖国家促成了一个所谓的大团结。这个聚焦干嘛呢？包括了巴、俄、印、中、南非这些金砖国家。重点开会啊，要讨论共同货币，而这个货共同货币要保护各成员国之间一旦发生重要的事件的时候，避险的功能啊。显然，美元已不不再是他们认为可以作为避险的工具了。所以，聚焦共同货币的共同的概念就在于强力针对去美元化哦。可能往这个方向发展的话，当然，美国现在还是得紧张。虽然债务上限虽然暂时松了一口气，还有更多的问题得面对。委员。美国的债务上限基本上是美国内政的一种笑话，也是美国政治体制运作上的一个很重要的缺缺陷。这个缺陷呢，竟然任由拜登跟麦卡锡两个在玩弄了那么久的时间。那我事前就预测说，这是这是个 chicken game 嘛，之前在节目上一直一定会有人让步嘛。嗯，那让步的方案呢，当然两方面都不满意啊。不过拜登很搞笑的，他竟然说：“哎呀，感谢麦卡锡啊，什么什么，不就是你搞出来的吗？”那现在美国的债务上限，其实问题不在债务上限，问题在美国的债务是一年比一年增加，这才是个问题。现在已经超过了美国的 GDP 的一百三十 percent 以上的，你到底上限要在哪里才够啊？这是一个很严重的一个问题哈、哦。他现在的做法只是说两年内先处理啊、哦，两年内呢，美国的债务上限呢暂时取消，但是你的赤字要往下压缩。那这个还是骗别人，就是你还会继续增加。那你你这个问题没有解决的话，难怪那些专门做债券平等的，像会议这个机构，还是把你搁着啊，觉得你这个还不太稳，你这个不稳，那个不稳，很简单嘛，你美元的强势当然就很容易滑落。前几天哦，美元对所有的货币都涨嘛，大家哎呀，你看现在未来哈、哦、已经不再升息了啊，各方面啊等等啊，好像中共还不错，那债券呢即将取消了，可是，一看呢、啊。好像短期的还可以啊、哦，长期不知道怎么办，所以美元呢、啊、就这个涨一到一定程度再赶快回落，啊，这个是正常体制运作。可是你政治人物不要干扰经济运作嘛，这是最大的前提。沙利阿拉伯他们终于想通了，是不是哈？我现在觉得是这些阿拉伯国家也是很怪哈、哦，因为以前哦，的确有个叫做 CMF， 叫做 Combined Marine。force 的这样一个团体哈，有三十八个国家哈组成在中东啊一个海军联盟。那海军联盟其实最早是在处理海盗问题的，或或者走私啊、贩毒啊等等，这样的一个团体是由美国在领导的。但美国啊，整天讲说我美国的领导力哈，像奥奥斯汀演讲我美国的领导力，像贺锦讲我美国领导力，但是偏偏你在这个中东你就没有领导力，你在搞什么名堂嘛？搞到最后，阿联酋就抱怨了、啊，我的。我的伙伴，杜拜的船被伊朗扣押了啊！伊朗说是因为美国扣押的，他们互相扣来扣去。那你美军能干什么？什么都没做啊！既不敢阻挡，也不敢这个我突袭，他们都不敢。那搁在那边，阿联酒鼻子摸一摸就退了嘛。所以，连阿拉伯国家对美军跟美国的意愿都有怀疑的时候，我不晓得你这个这个布林肯去那边能干什么这种工作了哈。所以。当你美元不行，你美军不行，啊，你生在布林肯，你干什么？哈，至于黄仁勋哈，他现在的所有的作为，他是一个我们台南人的，小时候九岁就移民美国，现在这么成功，变成崇拜的偶像，年轻人都非常欣赏他的奋斗历史。可是问题来，他讲的话是标准的，亲中舔共，哎、欸，奇怪，沈博洋啊，这些人怎么没有出来讲话呢？哈，那怎么碰到这种人都不讲话了啊？所以这个。美中国的政治市场是不是能够突破抗中联盟？但是我们不一定很清楚。可是很清楚的是，美国的抗中联盟是越来越软弱了。嗯，好，我们先先进广告休息一下，马上回来。来，当美国债务上限的问题总算解决的时候呢？但是大家在看，哎，美国急着要往中东出发，为什么？因为正在组成一个所谓。
呃，阿联酋、阿里、阿曼跟伊朗、沙特阿拉伯的联合海军跟中国一起要合作，哎，这就很有意思了。我们看看这四个国家哈，沙特阿拉伯、阿联酋、阿曼，没有造舰能力，是，对不对？那伊朗有几条船是苏联的老老船呢？根本苏联自己都在俄乌战争都被干掉很多船的，所以将来可以。可预见的将来，他们要成立联合海军，一定会向中国大陆买船，一定是买零五二、零五四、七千吨级的，在他那个海域里面执行安全问题，执行这个国国家防卫的问题，所以这是一个趋势了。因为现在金砖五国里面这些国家已经在里面了，所以这个军火买卖大概美国的手伸不进来了。第二个问题啊，你讲这个美国的美债啊，我讲是歹戏托棚，不知道搞了多少次了。我们很早就知道最后一定会通过的，要不然选举的罪名就扣在你头上嘛，都是你妨碍了国家的这个公务员不能发心想，军队不能发心想，那这个罪名扛不起，是吧？所以美债问题啊，这个是叫歹戏托棚啊。另外，特拉斯是个很聪明的商人，我讲过，对世界情势的。敏锐度是商人最敏锐的。特拉斯为什么跑到中国大陆？你说马斯克？马斯克，马斯克，马斯克为什么跑？因为中国市场是最大的，而且是一个新兴的市场，中产阶级多了，汽车需求量就大。这第一个，市场够大。第二个，中国的工人比美国的工人、比欧洲的工人要便宜，而且肯吃苦耐劳，就是说没有什么。强势的工会，第三个，他就地生产、就地贩卖、贩卖，他的运输成本降低。第四个，电池是中国的最好，宁德，他拿到这个东西，勉强可以跟比亚迪两个相匹敌。另外，外销欧洲“一带一路”的这个铁路已经打通了，他直接在这边生产，接着就到欧洲去卖了。电动车是未来。全世界汽车的一个趋势只会扩大，不会缩小。所以，中国大陆为什么同意在上海又给地又给别人？因为他也需要特特斯拉的这个一个技术，就是他的火箭升空可以回收。你知道，发射太空火箭是很贵的，那以前射完了就掉到海里去了。特拉斯他可以回收。将来在中国大陆的太空这个领域里面省很多钱，所以这个两个一拍即合。嗯，所以就连呃，不管是黄仁勋或者是马斯克，都要跟中国合作，也没有办法像美国要求的，中美要锻炼啊，办不到。你你制裁没有用的，商人的鼻子是最灵的，市场在哪里清楚的。所以你看那个巴菲特连投资马上卖掉，嗯，台积电呢马上卖掉，马上转，对不对？商人比这些政客、啊，政客有意识形态在作祟。商人就是唯利是图啊，没有钱赚他搞什么？是市场才是关键。休息一下，马上回来。欢迎回来，在区域周边的合作里头，从 RCEP 到金砖啊，其实都没有台湾的份。但是中国跟其他周边的国家的合作，贸易量是越来越大。是这样，这个我们一直在讨论说，中国的到底是多边外交还是双边外交？他们偏好哪一个？很多人说中国做双边比较行啊，多边他们还要远远的这样，其实不是哈。中国在多边外交上面做了很多，特别 RCEP， 他们很早就在谈了。好，包括在早前的东协加三哈，中日韩自由贸易区，到最后用 RCEP 把这这些人都包进来，就是要做一个多边，让大家能在一起互谋其利。所以中国很早就讨论这个。其实我在早期看很多文章在讨论，中国在讨论说他们在。选择 RCEP 或者是 TPP， 甚至是一带一路的时候，他们那时候就有在考量要加入哪一个，因为 RCEP 其实有中东协的国家在主导，叫中协中心性。那其实北京他们想要自己当头，所以他们想说，那我们就用啊那个一带一路。